Serge, bonsoir. Bonsoir. Quel est le premier titre que vous avez chanté en solo euh, Comment les B Il y a dix ans déjà Ouais, tu vois, ça passe vite. Hein. Mais le tempo est toujours actuel. Ouais, c'est ça. On l'explique la... comment bah, C'est ça la particularité de Serge Venot, je ne fais que des classiques. Des classiques, ouais. hein. des chansons qui perdurent, comme vous-même et votre carrière. Déjà dix ans, on va le célébrer le 20 octobre prochain, ici à Paris, à l'Elysée. La... J'ai toujours tendance à dire à l'Elysée, à l'Elysée <rire> Montmartre. Bienvenue à vous. Merci. Bienvenue à Afro Night. Il y a une chanson qui, pour moi, vous représente bien, ouais. parce que vous commencez par vous présenter à votre public. C'est celle-là. Car Dieu ne choisit pas les hommes capables, mais rend plutôt capables ceux qui le choisissent. Merci Seigneur. Appelez-moi Serge Beno. Sexy Nini, oui, aïe. C'est que toi. Ye bara gota e, mama zala gu bine bine. Ye bibi bibi, mama zala gu breke bre. Ye droba. Ala marika e, mama zala gu traka traka. Susu a bien e, susu a bien e. Susu a bien e, susu a bien e. Susu a bien e. Kader Keita. Oh bibi bibi, susu a bien e. Zokora DJ Maestro. A bien e posi sa manto le kama danse ma ibelele. Mais déjà de bons danseurs. Hein. Parce ouais. que ça, ça s'apprend pas. Ça s'apprend pas aussi facilement. Ouais, je dis, ouais. euh, après, quand t'as ça dans le sol, tu forces pas, quoi, tu mmh. vois. Voilà, moi je suis des, euh, ça. Déjà 10 ans de carrière. Ouais. Ça fait plaisir. Et euh, ça donne encore le courage d'aller de l'avant. Mmh. Parce que euh, quand je commençais, je pensais pas tenir aussi longtemps. Mmh. Et euh, pour cette première décennie, je me dis que c'est. Ce pas 10 ans, mais c'est un pas. Un pas. En avant, vous ouais. appelez ça simplement un pas. Ouais. Mais justement, de ce pas, euh, comptant évidemment ces 10 années de carrière, euh, qu'est-ce qui vous revient instinctivement quand vous remémorez vos débuts bah, Déjà, la première, la, <rire> la première fois où je suis rentré au studio et que j'ai dit que j'allais chanter une chanson, euh, c'était Koumou B. Et franchement, je n'avais pas très confiance. Je me disais que ça n'allait pas marcher. Enfin, pas que je me disais que ça n'allait pas marcher, mais j'ai enfin, fait ça pour, euh, pour rigoler. Pour rigoler, ça marche, ça marche pas. J'ai fait un truc. Tu vois Et, et aujourd'hui, l'état d'esprit est différent. Quand je rentre au studio, j'ai fait une chanson, je me dis ça doit marcher. Ça doit marcher. Voilà. Justement, mais vous avez travaillé avec d'autres artistes avant de travailler pour vous-même. Ouais. On peut les citer, quelques artistes qui ont connu un franc succès. Waouh, il y en a beaucoup. En tout cas. 80% du coupé de Calais est passé aussi dans mon studio. Hein. On peut citer euh, euh, Claire Bailly, mm. euh, Arafat de Bordeaux, Antoinette Alani, euh, Mola, mm. Abou Nidal. Euh, ah, C'est tout, tout le coupé de Calais oui, en général. Il euh, y a une personne à qui vous devez aussi tout ça, je pense. C'est votre maman. Si, si. Elle vous a soutenu. Ouais. De quelle façon bah, Aujourd'hui, si je fais la musique, je dirais que c'est grâce à ma mère. C'est ma mère qui m'a encouragé parce qu'au début, mon père, il n'était pas trop chaud. Mais ma mère m'a beaucoup poussé, tu vois. Euh, pour te dire, les soirs, même quand je devais partir au studio, parce que quand j'habitais avec mes parents, les soirs, euh, c'est elle qui ouvrait la porte, euh, tu vois, doucement. En, en cachette. En cachette. Je partais au studio, quand je rentre, je l'appelle. Prends soin dit, de toi, mon fils. Voilà. <rire> doucement, quand elle ouvre, je rentre, mon père, ouais. il ne savait pas. Donc elle m'a protégé durant un moment jusqu'à ce que je dise à mon père que je vais faire la musique. Tu vois. Et il a accepté il aussi. A accepté. Voilà. Et puis ça dure depuis dix ans. Et ça. maman doit être très très fière. Très fière. Elle est fière. Ouais. Euh, et puis il y, eu, euh, y a eu quelque chose de particulier avec vous. À chaque chanson, un nouveau pas de danse et un concept aussi. Comment ouais. est née cette idée bah, C'est la concurrence. 
C'est, on travaille en fonction de la concurrence, tu vois. Et les autres être artistes... Être différent des autres. Oui, justement, être différent. Donc, euh, à chaque fois, c'est que la, la, la valeur ajoutée, c'était la, ça a toujours été la danse dans le coupé décalé. Tu vois, donc, euh, sortir une chanson, c'est vrai qu'il y a le texte, il y a la musique, tout ça qui est bien beau. Mais la première question qu'un fan va te poser quand tu dis « je sors une nouvelle chanson », il va te demander comment on danse. Mm. <rire> ah, c'est vrai. Tu vois, donc, euh, obligé à chaque chanson, tu dois rajouter euh, un pas de danse. Donc, euh, on a trouvé ça comme ça, on suit le mouvement. Mais... Ça fait beaucoup de pas de danse, hein, parce que des albums, il y en a eu combien en 10 ans En 10 ans, 3 albums. 3 albums et les ouais. singles, ça ne se compte pas. Euh, Énormément de singles. Oui, oui, beaucoup, et puis, les fans, on les compte aujourd'hui sur tous les continents. Il ouais. y a une petite surprise pour vous. Hum, ça alors? fait partie euh, quelqu'un qui est vraiment fan de vos concepts D'accord. et qui est fan du façon, d'une certaine façon de danser. Vidéo amateur, on s'excuse auprès des téléspectateurs. Cadeau pour toi, Serge. Moi, je suis trop aussi. Ouais, j'ai été assez surpris. Que, de... Tu vois ça, tu te dis, bah, c'est une blanche, est-ce qu'elle pourra gérer Mais là, elle a... Là, elle a maîtrisé. Ouais, elle a, elle sûr, a tout là, maîtrisé. Là. Elle peut faire partie des danseuses de Serge Bien sûr. Mmh. Bien sûr. Mais comment vous avez-vous senti la naissance, justement, de ce que vous avez par la suite appelé la Benomania Comment bah, vous l'avez ça, senti par, par instinct, j'ai senti que... Il euh, y avait beaucoup de gens qui commençaient à me suivre, qui commençaient à être dans mon... Dans mon, dans mon esprit et tout, qui commence à kiffer mon, ma façon de vivre, Les ma façon concepts. d'être. Voilà, donc euh, en fait, la Benomania, c'est, c'est ma famille, c'est mes fans en fait. Voilà, je la Benomania, c'est ça. Voilà. C'est... Elle compte combien de personnes aujourd'hui Waouh Il y en a beaucoup, <rire> j'en, hein. j'en des millions. Hein. J'en sais rien. Ouais, c'est des, des millions, millions. Par... Enfin, c'est partout dans le monde, tu vois, mmh. donc euh, c'est des millions. Ouais. Voilà, partout dans le monde et Paris fait partie de ce monde. Oui, Ils seront donc nombreux à venir applaudir le maître de la Benomania, <rire> Benomania lui-même. Oui, ce sera donc le samedi 20 octobre. Mataswag et Zangoul. C'est parti, Serge Beno. <musique> Il y a 
le premier son, euh, Mata Swag. Là, on retrouve euh, le coupé décalé un peu comme il, comme il est né. Ouais, et est puis maintenant, la jet set et tout. Bah, la jet set et, tout. Ouais. et là, maintenant, avec Zangoul, c'est un autre rythme, c'est une autre ambiance. Si, 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 ouais. si. Ouais, ouais, ça répond euh, au fait que, tu vois, le temps passe vite. Hein. On est déjà à 10 ans. 10 Donc, ans imagine ouais. le, le jeune qui m'a connu en 2009, qui avait 15 ans aujourd'hui, il a 25 ans, tu vois. Donc, mm -hmm. euh, il a pris de l'âge. Il n'est plus à mesure de... Hein, d'être dans le, dans, dans, dans le mouvement actuel. Le deuxième, c'est-à-dire le... Zangoul. Voilà, de, de Zangoul, tu <rire> vois. Donc euh, moi, je joue sur deux fronts à la fois. Mm. Je joue sur le front des gens de, de, de la trentaine jusqu'à X et puis la jeunesse. La donc no... euh, voilà, donc j'ai deux styles de coupé décalé que je gère à la fois. Que pensez-vous avoir apporté au coupé décalé, Serge bah, J'ai apporté un peu de fraîcheur. Mm. Un peu de fraîcheur parce qu'il y avait beaucoup d'acrobatie à un moment dans le coupé décalé. Et euh, moi, j'étais parmi, et je suis, je continue d'être parmi les seuls qui, qui font du coupé décalé sans acrobatie. Mmh. Alors, euh, comment se porte aujourd'hui le coupé décalé À merveille, à merveille, moi, je suis très fier. Partout où je passe, euh, dans, toutes les, dans toutes les boîtes, dans tous les clubs, mmh. euh, partout dans le monde, en tout cas dans, 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 dans ce milieu afro-là, on ne peut pas avoir de sélection sans qu'il y ait un peu de coupé décalé, ça c'est déjà bon. Voilà. Lors d'un événement, vous avez désigné Safarel Obiang comme étant un des héritiers, ouais. sinon l'héritier du coupé décalé. Ouais. Pourquoi bah, C'est ce qui est. Est ce qui est. Après, euh, ce n'est pas... Vous, en tant que lui. beatmaker, qu'est-ce qu'il euh, qu qu a de particulier, ce jeune homme bah, Safarel, aujourd'hui, c'est la tendance. Safarel a révolutionné le coupé décalé. Et aujourd'hui, il y a toute cette jeunesse, en fait, tous ces nouveaux artistes qui sortent, qui font comme lui. Donc, pour mmh. moi, il a marqué le coup. Et euh, c'est une façon pour moi de, de lui dire à quoi bas dans la cour les grands. Mm -hmm. Et que désormais, il faut qu'il se considère comme euh, étant un grand du coupé décalé. Ce n'est plus le safarel d'avant. Aujourd'hui, euh, il faut qu'il se comporte comme un leader. C'est une façon de le voilà. responsabiliser Justement, aussi. Justement, c'est une voilà. façon de le responsabiliser parce que c'est une lourde tâche qu'il a aujourd'hui de pouvoir entraîner cette jeunesse dans son mouvement. Pour parler de, vraiment de la lourdeur de la tâche, il y a eu des comportements au sein du mouvement coupé-décalé qui a plu à certains et qui a de plu à, à d'autres. Ce sont les clashs. Ouais. C'est quoi l'objectif de ces clashs bah, C'est purement marketing. Sinon, vous vous entendez parfaitement tous Avec euh, certains, on s'entend. Et puis, il y a d'autres aussi qui ne sont pas forcément des amis. Tu vois, dans la vie, on ne peut pas être ami à tout le monde. Tout à fait. Voilà, c'est vrai qu'on fait le même métier, mais on n'est pas des amis, donc euh, ça s'arrête là. Mm. Sinon, euh, Vous avez été affecté par certains propos euh, Dans le début, oui. Parce que je... Surtout Quand ça a touché les... votre épouse, par exemple Non, même pas. Surtout, euh, les premiers, en fait, les premiers clashs venant de la part de de DJ Arafat, ça m'a ça beaucoup affecté la première fois que j'ai vu une vidéo de lui en train de me, de me clasher. En fait, ça m'a beaucoup touché parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, tu vois. Enfin, j'avais beaucoup d'estime. Mm -hmm. Et euh, le voir euh, s'adresser à moi de la sorte, ça m'a démoralisé la première fois. Après, j'ai compris qu'il fallait, fallait marcher avec. Et donc... Euh, je gère ma vie. Et vous gérez et vous vous mettez au-dessus de tout cela. Si, si. Et puis ce qui compte pour vous, c'est faire de la musique si, si. avec d'autres artistes. Encore une petite voilà. surprise pour vous. Vous avez fait un duo avec Yemi Alade. Superbe ouais. chanson. Ouais. Là, vous exprimez un peu en anglais. Si, c'est si. très, très bien. <rire> et puis, il y a Fafa avec DJ Jacob. Ouais. Euh, le clip est tout chaud. On vient de le recevoir. D'accord. Bah, vous ne l'avez ah, pas, bah, encore, pas vu, encore vu. Hein. Moi, je pas bah, voilà. Donc voilà, c'est une autre surprise. Et tout ça, c'est en compagnie de Serge Beno. Ok, cool.
sur euh, faire de la musique de variété parce que là ça change là bah oui mm. euh, c'est vrai qu'on fait du coupé décalé mais souvent tu as envie de, de te faire plaisir tu vois donc euh, on fait des sons comme celui avec Yemi Aladé vous pouvez me voir même faire un son reggae son zouk quand c'est jamais tu vois d'accord on attend <rire> de voir ça si, si. alors on va maintenant s'intéresser à cette célébration qui aura lieu à l'Elysée Montmartre le 20 octobre prochain, ouais. qui sont vos invités et comment vous préparez cet événement bah, C'est un anniversaire et quand on dit un anniversaire, il y a beaucoup de surprises. Mmh. Voilà, pour cet événement, j'ai voulu garder la surprise de mes invités. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le concert de Serge Beno, donc il faut que les fans de Serge Beno se déplacent massivement mmh. après beaucoup de surprises concernant mes invités. Les voilà. invités, il y en aura comme il nous dit si bien, accompagné par un groupe. Oui, mon orchestre est là. On est arrivé euh, d'Abidjan, tout le monde est là. C'est toute la formation qui est venue oui, d'Abidjan. Toute la formation est venue d'Abidjan, euh, musiciens, danseurs, tout ça. Donc, euh, ça sera un concert est là. Est-ce que ce concert est particulier pour vous Oui, il est particulier parce que euh, je le fais à la demande du public. Ouais, parce que depuis un moment, je fais des tournées ici en France. Mais rarement sont les fois où je joue à Paris. Mm. Je, reçois, je reçois beaucoup de demandes. Beaucoup de, de fans qui m'ont demandé de faire un concert, de faire un concert. Donc, euh, je pense que c'est la meilleure occasion euh, pour moi de, de répondre à leur euh, attente. À leur attente. Ils ouais. seront nombreux à venir à l'Élysée Montmartre. Alors, qu'est-ce qui sera difficile pour vous Parce que nous, en préparant l'émission, on a écouté la plupart de vos chansons. Et avec vrai. Charles, on s'est dit comme ça. Euh, ce qui sera difficile pour lui, ce serait le répertoire. Ouais. Ça, 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 c'est plus difficile c'est de difficile. monter sur scène. C'est très difficile. En tout cas, on a tous les problèmes pour, euh, faire, pour choisir les chansons parce qu'il y en a tellement mm. et il faut, euh, faut choisir les meilleurs pour deux heures, pour deux heures de show. Donc, c'est là la, la, la grosse difficulté. Mais je pense qu'avec mon équipe, on va trouver en tout cas les meilleures chansons pour euh, faire plaisir à tous ceux qui sont là. Que représente pour vous le public parisien Même ceux de la diaspora ou ceux qui euh, seront de passage viendront. Qu'est-ce que ce public représente pour vous bah, ce public représente la base pour moi, parce que euh, le coupé des carrières a commencé ici. Et donc, euh, je pense que si ce public-là n'avait pas adhéré à ce mouvement, mm. peut-être que nous, on ne l'aurait pas connu. Et puis peut-être que moi, je ne serais pas chanteur aujourd'hui, ou peut-être que je ne serais pas dans la musique, parce mm -hmm. que le coupé des carrières est le genre musical qui m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Donc pour moi, c'est la base, et ça tombe bien que je fasse un concert ici où tout a commencé, en fait. Il n'y a pas longtemps, je me suis permis de vous défendre, c'était à déjeuner, ouais. où euh, quelqu'un disait que vous snobez les gens. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, vous les snobez, 
vous jouez les stars quand vous êtes à Paris. Qu'est-ce que vous répondez à ça Moi, j'ai dit, euh, le connaissant, non, je ne ouais. pense pas que ce soit ça. C'est que cette personne ne me connaît pas, forcément. Ouais. Après, tu vois, euh, on, est, on est tous différents, tu vois. Euh, certains peuvent interpréter mon, mes comportements ou ma façon d'être euh, comme étant une façon de les snobber, comme d'autres personnes qui aiment, tu vois. Mmh. Moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de ceux qui n'aiment pas ma façon d'être. Je pense que si tu Vous veux, êtes comme vous êtes déjà et puis ça dure voilà, 10 ans. Voilà, je suis comme je suis, c'est apprendre ou à laisser, mmh. tu vois. Donc, euh, voilà, on n'est pas obligé d'être ami, on n'est pas obligé de... Et vous l'avez si bien voilà. dit euh, tantôt, on n'est pas obligé d'être ami à tout le monde. Voilà. Mais les fans seront nombreux à venir à vous applaudir. Ce sera donc à, à l'Élysée-Montmartre. Et les portes sont ouvertes à 19h. 19h. Et vous vous montez sur scène à 20h, à 20h ouais. pour peut-être euh, deux ou deux. Une heure et demie ou deux heures de spectacle. Deux heures trente. Deux heures trente de spectacle. Ouais. On sera là pour vous applaudir. Il y aura, je suis certain, Babatier, vous ne pouvez pas Bien ne pas sûr. jouer Babatier. <rire> Babatier, Serge Beno. avec classe bouge avec classe Merci beaucoup, Serge Beno, d'être venu jusqu'à nous. Qu'est-ce que vous attendez du public Qu'est-ce que vous attendez de nous qui serons là le 20 octobre Qu'est-ce que vous attendez de nous bah, J'attends que tout le monde vienne. J'attends que le public parisien soit là, euh, que tous les fans se déplacent massivement. En tout cas, tant que le public sera là, moi, je n'ai pas de problème. Je vais donner un bon aspect. Est-ce que ce rendez-vous-là aussi, c'est une façon de dire aux uns aux autres que le coup est décalé c'est véritablement et désormais imposé comme musique Bien faisant sûr. partie de tout, tous les genres musicaux. Bien sûr, sinon mmh. on n'aurait pas osé faire une, une telle salle. Mmh. Aujourd'hui, on est fier de savoir que le coupé décalé est l'une des musiques qui contrôle euh, les, la night ici à Paris. Mmh. Et donc, ça sera, si tu veux, entre guillemets, une démonstration de force. 
Voilà. Démonstration de force. Merci beaucoup Serge Beno. Merci à Guy Alexandre et à Torpedo Productions qui produisent ce spectacle. C'est un bel événement auquel vous êtes tous invités. Ce sera le 20 octobre prochain ici à Paris. Si vous êtes de passage à Paris, faites un tour, venez avec nous et allons célébrer les 10 ans de Serge Beno sur scène. Il y aura des gâteaux il y aura <rire> Tu des veux tout savoir Ah oui, tout, euh, tout, non, tout, tout, tout. Il faut venir, tu vas tout savoir. Il y a On saura tout en étant. Je vous rendrai compte de toute façon. Voici venu notre face à face. Je pensez-vous que la chance existe La chance Je ne suis pas sûr. Sur qui testez-vous vos chansons avant de les présenter En famille. De toutes vos collaborations, quelle est celle qui vous a marqué euh... En bien ou en mal hein en bien, <rire> en bien, celle avec euh, Kérosène. En mal, celle avec Flevo, parce qu'il m'a trop fatigué. <rire> ben, la chanson était bien. Bien sûr. <rire> D'accord. Quelle est la région de la Côte d'Ivoire à laquelle vous êtes attaché euh, Dalois. Dalois. C'est chez vous oh, Bien sûr. À la demande de votre épouse, pourriez-vous abandonner la musique Je ne pense pas. Non. Non, impossible. Si elle vous disait... Arrête. C'est que c'est ce jour-là, on va <rire> C'est pas ce que je souhaite. Quelle est la dernière chose Je parle pas de façon intime. Hein. Quelle est la dernière chose que vous avez faite avec votre femme avant de venir à Paris pour ce spectacle bah, C'est elle qui m'a déposé à l'aéroport. La dernière chose, c'est euh, je l'ai embrassé. Et je dans ce trajet-là, vous avez parlé Bien sûr. Vous avez parlé de quoi elle... Bah, elle m'a fait beaucoup de, comment on dit, les doigts ou tu vois, beaucoup de bénédictions pour euh, le concert, pour toute la tournée qu'on va faire aussi. Et euh, elle m'a juste dit qu'elle m'attendait voilà. impatiemment. Point de départ d'un bel anniversaire, célébrons à travers le monde l'anniversaire de Serge Beno. Le coup d'envoi sera donné le samedi 20 octobre ici à Paris, à l'Elysée Montmartre. Soyons de plus en plus intéressés par nos cultures et ces acteurs, et Serge, vous faites partie justement de ces acteurs-là. Ce fut un réel plaisir pour nous de vous avoir ici. Charles Serrito à la réalisation, Carole Martinazoli, et puis euh, nous avons eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie, aussi en celle de Serge Benoît. Bonsoir et à demain. Je...